ബിസ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രവാചകനിലും അനുചരന്മാരിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം സദാ വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ചരിത്രത്തിന് ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ബിസ്മേയും ആകാശ പന്തലിൻ്റെ ഉള്ളമിൽ മിന്നി തിളങ്ങിയിരിക്കും അലങ്കാര വേളക്കൂകൾ കൊളുത്തിയോനേ വിസ്മയും ഹംദും സല പാത്തു സലാമും ചൊല്ലിയ ശേഷം വിള്ളുന്നോ ഞങ്ങളൊന്നായി പെരിയവനേ ആകാശ പന്തലിൻ്റെ ഉള്ളമിൽ മിന്നി തിളങ്ങിയിരിക്കും അലങ്കാര വിളക്കൂകൾ കൊളുത്തിയോനേ പ്രേമ കുടീരമെന്ന അതിമഹത്തായ ചരിത്രം ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാനിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചരിത്രം നടക്കുന്നത് ബൽഹ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് ആ ബൽഹ എന്ന് പറയുന്ന രസകരമായിരിക്കുന്ന ഈ തപ്പനയുടെ താഴ്വരയും ഗോതമ്പ് വയലുകളും മുന്തിരി കൃഷികളുമായി പ്രകൃതി രമണീയമായ ആ സാമ്രാജ്യം അതാണ് അത്രേ ബൽഹ ആ ബൽഹയിൽ പാവപ്പെട്ട ആബിതായ വിറകുവെട്ടിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എന്നായിരുന്നു പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ പർവ്വതത്തിൽ പോയി വിറക് ശേഖരിക്ക് അത് തലച്ചുവടായി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റു കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അതിരാവിലെ തന്നെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിറക് ശേഖരിച്ചു നല്ല വിശപ്പ് നല്ല ദാഹം പതിവിന് വിപരീതമായ പതിവിനെതിരെയുള്ള ക്ഷീണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എല്ലാം സഹിച്ച് എല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അതാ ആ ഭാരമേറിയ വിറക് കെട്ട് തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ആ വിറക് വിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്താണ് ആ കാഴ്ച എന്നല്ലേ ഒരു ദിനം അത് ഹമ തന്റെ വിറകുമായി സുഖാതിലേക്ക് അണഞ്ഞേ പട്ടണ അതിർത്തിയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അജപാല നിറഞ്ഞു നിന്നേ ായി സോപ്പിൽ പരിസരം സമയത്താൽ തിളം ഒന്നല്ലോ അതയൊന്നോ മാറിയാതെ കാര്യം അത് ഹമ സഹചരിൽ തിരക്കിയല്ലോ ഒരു ദിനം അത് ഹമ തൻ്റെ വിറകുമായി സുഖാതിലെ കുമണഞ്ഞേ പട്ടണ അതിർത്തിയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അജപാലമാനം നിറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഭാരമേറിയ വിറക് കെട്ടും ചുമന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങാടിയിലെത്തുമ്പോൾ പട്ടണത്തിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ ഉളരണിയിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല പട്ടണമാകെ തോരണങ്ങളാലും വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങാടിയിലാകെ ജനനിഭിടമായിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു ആഘോഷമുള്ളതുപോലെ എന്തോ ഒരു ആഘോഷം ഭാരമേറിയ വിറക് കെട്ടുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന വഴി ആ കാണുന്ന റോഡ് മുറിച്ചു കടന്ന് അപ്പുറത്ത് കടക്കണം അദ്ദേഹമിന് പക്ഷേ ജനനിഭിടമായ ഈ പ്രദേശത്ത് മറുഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമല്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭാരമേറിയ ആ വിറക് കെട്ടും ചുമന്ന് അദ്ദേഹം ഒരൽപ്പനേരം നിന്നു 
ഭാരം കൂടിയപ്പോ അത് ആ വിറക്ക് പതുക്ക താഴെ ഇറക്കി വെച്ചു അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരെ ഇന്നെന്താണ് പട്ടണത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്നെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ആഘോഷം ഉടനെ തന്നെ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമേ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നമതോടെ മഹാരാജൻ സുമോഗിയാമകളോടെ പിറന്നാളിൻ ആഘോഷമാം ഇന്ദിവിടേ അതിനാൽ അലങ്കാരം നടത്തുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ മൊഴി കേട്ട് അതാവ് പിറകുമായി നടക്കുന്നു വിളി കേട്ട് അതാവ് പിറകുമായി നടക്കുന്നു സോക്കാതിൽ കിടക്കുവാൻ സോക്കാതിൽ കിടക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞിടുന്നേ അപ്പോൾ പടരത്തി ക്ഷണം തന്നെ തടഞ്ഞിടുന്നേ അദ്ദേഹമേ നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നെന്താ പട്ടണത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് അവളുടെ വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആഘോഷമാണ് പട്ടണത്തിലാകെ പട്ടണത്തിലാകെ ആഘോഷം അലതല്ലുന്നത് രാജ്യത്താകെ സന്തോഷം അലതല്ലുന്നത് ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചുവല്ല എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഇന്ന് കഴിയില്ലേ കഴിയും രാജപുത്രിയെ നീരാട്ടിന് വേണ്ടി അങ് അകലെയുള്ള വലിയ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് രസകരമായിരിക്കുന്ന ആനന്ദകരമായിരിക്കുന്ന നൃത്ത ചുവടുകളും ആസ്വാദകരമായ ആലാപനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന സുന്ദരികളും ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നീരാട്ടിന് അവര് തിരിച്ചു വരാതെ ഒരിക്കലും പട്ടണത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തെത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരൽപനേരം വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആ വിറക് കെട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് രാജപുത്രി കടന്നു പോകുന്നത് വരെ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാമെന്ന ചിന്തയോടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രാജപുത്രിയും തൻ തോഴിമാരും കൂടി നീരാട്ടിനായി പോയല്ലോ ഇതിൽ കൂടി അവരു മടങ്ങാതെ കടക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് മുമ്പ് ആരെയും ഞങ്ങൾ വിടുകില്ല കരുണം മാതാവ് വിറക ഇറക്കുന്നു മുകളിൽ ഇരുന്ന് സാധുന്നു കാണാൻ കഴിയുമോ അവളെ നമുക്കൊന്ന് ഉരകേട്ട് കൂട്ടാളി ഫലിഹാക്കി കൂറുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ രാജപുത്രിയായ അതീവ സൗന്ദര്യ റാണിയായ സഫീയത്തും മടങ്ങി വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ അങ്ങാടിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതാ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങകലെ നിന്നുകൊണ്ട് കൊട്ടും പാട്ടും വാദ്യോപകരണങ്ങളും സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ആലാപനങ്ങളും കേട്ട ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയെ കാണാൻ ആവേശത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആ ജനാവലിയുമായി ആയിരക്കണക്കിന് തോഴിമാരുമായി സഫീയത്തിന് യഥാ ആ വഴിധാരയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തകൃതിയിൽ തൂടി മൂട്ടും കൂഴൽ വീളി ആതും പാട്ടും മുഴക്കിക്കൊണ്ട അവർ അടുത്തിടും നീ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഞ്ചലിൽ പൂതപ്പിട്ട് മുഞ്ചത്തി സ്വഫിയത്ത് ഇരുന്നിടും നീ ും നായം തീടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് ആരാലും നായം തീടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് ഒരു വീരി അത് കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് തകൃതിയിൽ നാടന്നവർ അദ്ദേഹമിൻ ആടുത്തെത്തി അത്ഭുതം മാറ നീങ്ങി അവരെ കണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ആയിരക്കണക്കിന് നർത്തകികളായിരിക്കുന്ന സുന്ദരികളുടെ ഒപ്പന നൃത്തങ്ങളും നൃത്ത ചുവടുകളും ഗാനങ്ങളും ഗാനാലാപനങ്ങളുമായി വഴിത്താരയെ ധന്യമാക്കിയിട്ട് സഫീയത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം കാണാൻ ആവേശത്തോട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സഫീയത്ത് കടന്നു പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സഫീയത്തിന് ഇരിക്കാനുള്ള ആർഭാടകരമായ രൂപത്തിൽ തയ്യാറ് ചെയ്ത ഒരു മഞ്ചൽ ആ മഞ്ചലിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ആർക്കും പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആകാംക്ഷയോടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സുമുഖിയായ സുന്ദരിയായ സഫീയത്തിന്റെ മുഖം ഒരൊറ്റ വട്ടമൊന്ന് കാണണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൗതുകകരമായിരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കരവിരുത് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ആ മഞ്ചലിനെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മൂടിയിരിക്കുന്നു ആ മൂടപ്പെട്ട മഞ്ചലിനകത്ത് സഫീയത്തിരുന്ന് പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളെ കാണാം അവളെ കാണാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഈ രൂപത്തിൽ മഞ്ചലിരിക്കുന്ന സഫീയയും തോഴിമാരും വഴിത്താരയിലൂടെ പോകുമ്പോ അദ്ദേഹമിന്റെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചവനെ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ മകളുടെ മുഖം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു വേളയെങ്കിലും കാണാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത കടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് രാജപുത്രിയുടെ മഞ്ചലും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് തോഴിമാർ ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാർ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ വിറക് കെട്ടിലിരുന്ന് മഞ്ചലിനകത്തേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ മഞ്ചൽ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ആ മഞ്ചലിന് മൂടപ്പെട്ട തുണി പതുക്കെ കാറ്റ് വേഗത കൊണ്ട് ആ മറ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടും പരസ്പരം നോക്കും നീ അത് ഇളകും നീ മുഞ്ചത്തിയാളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മനസ്സ് കൊതിക്കും നീന്തൊരു സുന്ദരിയാണിത് സ്വർഗീയ കന്യകയാണിത് എന്നും പലരും ചിന്തിച്ചു അവളെ ലഭിക്കാൻ മോഹിച്ചു രണ്ടും പരസ്പരം നോക്കും നീ ുംയാളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മനസ്സ് കൊതിക്കും എന്തൊരു സുന്ദരിയാണിത് സ്വർഗീയ കന്യകയാണിത് എന്നും പലരും ചിന്തിച്ചു അവളെ ലഭിക്കാൻ മോഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിറക് കെട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ സൊഫിയത്തിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതം ആ മഞ്ചലിന് മൂടപ്പെട്ട വിരി പതുക്കെ അദ്ദേഹമിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പതിനാലാം രാവ് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ആ വെളിവെളുത്ത സുന്ദരിയും സുമുഖിയുമായ ഏതൊരു പുരുഷ ഹൃദയങ്ങളും ആ മുഖം കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കില്ല ആനന്ദിക്കാതിരിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ള സഫീയത്തിന്റെ മുഖം അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ വിറക് കെട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യൻ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖമുള്ള അദ്ദേഹമിന്റെ മുഖം മഞ്ചലിരിക്കുന്ന സഫിയയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കാണുകയാണ് എന്തു ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരിയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ സുന്ദരനായ പുരുഷനാണ് ആകാംക്ഷയോടെ സഫിയത്ത് ആ വിറക് കെട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹമിന്റെ മുഖവും കൊതി വളത്തിടുന്നു ഉടനെ അനുരാഗിയാം സൊഫിയ തന്ന് മറഞ്ഞിടുന്നു ഉടനെ മമത മനസ്സിൽ തോന്നി പൊന്മുഖം വീണ്ടും നകർത്തു കാസത്തെല്ലാം കൽബിനോതുക്കി അറിയാതെ വീടം മകന്നു അല്പ തണുത്തു ആ തിരുരൂപം മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹമിന്റെ മുഖം നകർത്തു അനുരാഗിയാ കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നോക്കി രണ്ടു പേരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ആയിരം മുഖങ്ങളും തങ്ങി നിന്നു എന്നാൽ 
ദിനങ്ങൾ കഴിച്ചു നീക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമിന്റെ മനസ്സിൽ കോതി ദിനം ദിനവും പെരുത്തേ മനസ്സകമിൽ അടങ്ങിടാതെ സഹചരിലായി പൂരത്തേ കഴിച്ചിടുവാൻ കൊതിയേറുന്നിൽ മനസ്സിൽ അടക്കൻ മാർഗം ഭൂമികളൊന്ന് ഒളിന്തേടുമോ ഇവനിൽ ഉരക്കെട്ടതായി ഏറെ അന്ന് പൂരത്തേ മധുരനെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പലരും കൂടി ചിരുത്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് മനസ്സുകളിലും രണ്ടു മുഖങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കാത്ത ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ചക്രവർത്തിയുടെ പൊന്നുമകളായ സൊഫിയ കോടീശ്വര പുത്രിയായ സൗന്ദര്യ റാണിയായ സൊഫിയ ഒരു ഭാഗത്ത് പാവപ്പെട്ട ഉടുതുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാത്ത പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി വിറക് ശേഖരിച്ച് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വിഹിതം കൊണ്ട് വേതനം കൊണ്ട് ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന അദ്ദേഹം പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സും രണ്ടുപേരോടും ആകർഷണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹമിന് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമായി ആരോടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തുറന്ന് പറയണം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എടുക്കുക അത് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഭയമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തു വന്നാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ദിവസങ്ങളായി സഫീയത്തിന്റെ മുഖം കണ്ട അന്ന് മുതൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അവളെ വേടി കഴിക്കണമെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു എടാ ഇതൊക്കെ നടക്കോ ചക്രവർത്തിയുടെ മോളെ വേളി കഴിക്കണമെന്ന് എന്ത് വിടിത്തരാ നീ പറയുന്നത് അല്ല അല്ല എനിക്കവളുമായി ജീവിക്കണം അപ്പൊ സുഹൃത്ത് വെറുതെ തമാശക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോ രാജസന്നിധിയിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വേദിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ വിഷമങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും തുറന്ന് പറയാം അതിനുള്ള വേദി കിട്ടുമ്പോ നീ ചക്രവർത്തിയോട് പറയണം ചക്രവർത്തിയുടെ മോളെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്ന് വെറുതെ കളിയാക്കിയിട്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതാ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുതൽ പത്ത് സുദിനങ്ങൾ തീർന്നാൽ മജിലി സന്നൊരുങ്ങിയിടും ഇവിടെ പ്രജകളെ ഹാജത്ത് നേരിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ രാജനണഞ്ഞിടും പ്രജകള് അവരെ ഹാജത്ത് മുഴുവൻ നേരിൽ പറഞ്ഞിടും അന്ന് ഇവിടവിൽ വന്ന് ഭൂമികളെ മോഹം നേരിലുരത്തിയിടും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ആ പത്ത് നാളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം ആ സുദിനവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷത്തിന്റെ പ്രതീതി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ സുദിനം കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആ ദിവസം എന്റെ മനസ്സിലെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം എത്ര വലിയ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ചക്രവർത്തിയാണെങ്കിലും ഞാൻ തുറന്നു പറയും എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങള് ഉരകേട്ടിയത് ഹമിൻ കൽബിൽ കൊതി പേരുകിടും നു മനസ്സിൽ ദിനം പത്തതിവേ ഗംതിരേണം സൊഫിയ ദിനേശം ദമാക്കേണം ആദിനമാതോർത്ത് നാളുകളീക്കേ അനുഭൂതി മന സിൽവരോഗേ മോഹം തീർന്നിടും ദീ നവമോർത്ത് അതെ ആ സുദിനം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ 
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപരാധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ രാജാവിനോട് തുറന്നു പറയാൻ എല്ലാവരും രാജ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി തന്റെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ നേരിൽ ചക്രവർത്തി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചൊല്ലൂവിവരമെല്ലാം നേരിൽ ഇവനിലെന്ന് രാജനുടനെ ഉരയായി തരമതിൽ തൻ്റെ സ്ഥിതി കൊല്ലും മാതൃഹമുടൻ ഭൂപതി തന്നിൽ മുളിവായി അലതില്ലോതിയൊരു മങ്കാടഞ്ഞവിടെ കാര്യം മതുന്നൂരെ നിറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് മനസ്സകമിൽ പിണ്ടി സൊഫി അവള് തന്റെ തോഴികളൊത്ത് പൂന്തോട്ടം തന്നിൽ നടയായി ഹാലിൽ ഹൈ ഹത്തതൊന്ന് കൊത്തി മണവിയവൾ തൽക്ഷണം തന്നെ മോത്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോരുത്തർ രാജ്യത്തിന്റെ വരൾച്ചയെ കുറിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചക്രവർത്തി മന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് വന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് വിറകുവെട്ടിയായ പാവപ്പെട്ട നിഷ്കളങ്കനായ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരി തോകിയിട്ട് ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ വന്ന് നിന്നു ചക്രവർത്തി കണ്ടപാടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ നിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്തിനാ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നിന്റെ സങ്കടം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് മനസ്സകമിൽ പ്രഭു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകൾ സഫിയത്തിനെ സഫിയത്തിനെ എനിക്ക് മംഗല്യം കഴിച്ചു തരണം എന്താ നീ പറഞ്ഞു അതെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയണിയിട്ട് ചക്രവർത്തി ദേഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹമെന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അങ് അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിക്കുന്നു രാജാവേ രാജാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി വരികയാണ് അതെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വെളിയിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൾ ഓടി വന്നു ൊണ്ട് ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട രാജാ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളായ സൊഫിയ എന്റെ മകൾ സൊഫിയ അതെ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ മാരക വിഷമുള്ള ഒരു സർപ്പം സൊഫിയത്തിന്റെ കാലിൽ ശക്തിയോടെ കടിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ അവളുടെ ശരീരം ഞൊടിയിടയിൽ നീലവർണമായിരിക്കുന്നു അതാ നിങ്ങൾ ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവനെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകൾ സൊഫിയത്ത് ഇന്നാലില്ലാഹി ഇന്നായിലേഹി റാജ അവള് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ത് തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചക്രവർത്തി അതാ സൊഫിയത്തിന്റെ ജനാസ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിയെടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ വേദനിക്കുന്ന കരളലിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് ചക്രവർത്തി അതാ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് രാജസന്നിഹിതയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ സർവ ആളുകളും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ജനം ജനങ്ങളിങ്ങനെ വി ഐ പികളും വി വി ഐ പികളും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകളും സഫിയത്തിൻ്റെ ജനാസ കാണുകാൻ കാണുവാൻ ഒഴുകുകയാണ് ജനനിഭിടമാണ് ജനങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് ആ സമയത്താണ് വിറക് വെട്ടിയായ പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു മരച്ചു വെട്ടിലിരുന്ന് തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്നു എന്താണ് ആ കരയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിതുമ്പുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏറ്റും വേസനം കാവിഞ്ഞല്ലോ സംഗീടം ഏറേ പാ കഞ്ഞ് കാരഞ്ഞല്ലോ മണിയെ മോഹബത്ത് നിന്നിൽ പേരുത്തല്ലോ 
തീർക്കും മുൻമുത്തേനി എന്നെ പിരിഞ്ഞല്ലോ കോതിച്ചാരല്ലേ പോമോളെ എല്ലാം തകർത്തേനി പോയല്ലേ തേനാളെ കൊട്ടാരത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ സർവ ആളുകളും വിതുമ്പുകയാണ് തേങ്ങുകയാണ് കണ്ണുനീർ കവിളിലൂടെ ചാലിട്ടൊഴുകുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആര് കരഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം ആര് വേദനിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം മരിച്ച മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു കഫം പുടതയിൽ പൊതിഞ്ഞു ആറ് കാലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റിയിട്ട് ആയിരങ്ങളുടെ ശോകമുഖമായ അന്തരീക്ഷത്തോടുകൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് മീസാൻ കല്ലുകൾ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് സൊഫിയത്തിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി പോയി അടക്കം ചെയ്തു ചെയ്തു എല്ലാവരും ദുഃഖത്തോടുകൂടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മരം വെട്ടി ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആ ചെറിയ കൊച്ചുകുടിലിൽ വന്ന് മലർന്നു കിടന്ന് തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് കണ്ണുനീര് ഏറെ പോഴിക്കുന്നു ഒന്നുറങ്ങിടാൻ കഴിഞ്ഞി ദാതി വിയറുക്കുന്നു തേങ്ങി തേങ്ങി സങ്കിടം പാറഞ്ഞു കരയുന്നു വിങ്ങി വിങ്ങി മാനസം വി തുമ്പിയോർ ഓതുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മോഹിനിയാണെ പുണരാൻ ഭാഗ്യം ലേപിച്ചില്ല ഓർത്ത് ഓർത്ത് കണ്ടു നേര് ഏറെ പോഴിക്കുന്നു ഒന്നുറങ്ങിടാൻ കഴിയാടം നേടുന്നു തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു കൊച്ചുകുടിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം എന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അർദ്ധരാത്രിയായി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷീണിച്ചവശനായ അദ്ദേഹം അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോ ഒരു സ്വസ്ഥത എന്താന്നറിയൂല കൊച്ചുകുടിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആയിരക്കണക്കിന് മീസാൻ കല്ലുകളുള്ള ആ ശ്മശാനത്തിൽ തനിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവളുടെ ജനാസ ആ കബറിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് ചിന്തിച്ച് അശ്വസ്ഥനായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം വീട് വിട്ടിറങ്ങി എങ്ങോട്ട് ആ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ മരം കോച്ചുന്ന കുളിരിലന്ന് വേഗം മടി കൂടാതെ നടന്നിടും നേ കാമിനിയെ നലർത്തിയിടണം ഓരോ മണിമുത്തവും കൊടുത്തിടണം മരം കൊച്ചുന്ന കൊളിരിലന്ന് വേഗം മടി കൂടാതെ നടന്നിടുന്നു അർദ്ധരാത്രിക്ക് ആരും അറിയാതെ പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു നടന്നു 
കുറ്റാക്കൂരി ഇരുട്ടുള്ള രാത്രി ആ ശ്മശാനമാകെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഏതൊരാൾക്കും എത്ര ധൈര്യമുള്ളവർക്കും പേടിച്ചു വിറച്ചു പോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതീതിയാണ് ആ ശ്മശാനത്തിലുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരൽപ്പം പോലും ഭയമില്ലാതെ അദ്ദേഹം പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു ശ്മശാനത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ യാതൊരു ഭീതിയില്ല യാതൊരു പേടിയുമില്ല തനിക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ അടക്കം ചെയ്ത കബറി നദികളിൽ ചെന്നിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് എന്റെ വേദന അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തുറന്നു പറയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ചെറിയൊരു ചെമ്മിനി വെട്ടത്തിന്റെ ലൈറ്റിൽ അതാ സഫീയത്തിന് മറമാടിയ ആ കബർ ഇങ്ങനെ പരതുകയാണ് കബർ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയാണ് പല ഭാഗത്തോടെ നടന്നു പോകുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി സമയം ചുറ്റുഭാകം കാട് പിടിച്ച ഭീകരാന്തരീക്ഷമുള്ള മേഖലയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഫീയത്തിന്റെ അടക്കം ചെയ്ത ആ കബർ പരിശോധിക്കുകയാണ് പരതുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ കബർ കൊത്തിയുണ്ടാക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മീസാൻ കല്ലിലടിയിൽ കിടക്കുന്ന അതേ സഫീയത്തിന്റെ കബർ തന്നെയാണിത് അടുത്ത് ചെന്ന് കയ്യിലുള്ള വെട്ടം പതുക്കെ താഴെ ഇറക്കി വെച്ച് അതാ കാൽ മുട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് സഫീയത്തിന് അടക്കം ചെയ്ത കബറിന്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറയാറുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് പതുക്കെ തലോടി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് മുത്തിനെ മാറച്ച കാപ പരതിടും നീ മഷക്കത്ത് ഏറെ സഹിച്ച് കണ്ടു പീടിക്കും നീ മാറച്ച കബർ കബർ പരതിടും നീ മഷക്കത്ത് ഏറെ സഹിച്ച് കണ്ടു പീടിക്കും നീ ചതുർഭാഗം ഏറെ ിഞ്ഞു തൽക്ഷണം പന്തം അതൊന്ന് കൊളുത്തി വെട്ടവും തെളിഞ്ഞു കബർ പോളിച്ചു കബർ പോളിച്ചേ മുത്തിൻ കബർ പോളിച്ചേ പൊന്മുഖം കാണാൻ മനസ്സിൽ മോഹമോദിച്ചല്ലോ മണ്ണു മാറ്റി കല്ല് ഓരോ നായിയേടു തല്ലോ മോഹം കാണാൻ മനസ്സിൽ മോഹം പേരു തല്ലോ മണ്ണ് മാറ്റി കല്ല് ഓരോ നായിയേടു തേടുന്നേ കൽപതിൽ ഈടിപ്പ് കൂടി കൂടി വരും നല്ലോ കാമിനിയുടെ ജനാസ പൊക്കിയേടു തല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധൈര്യം സംവരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹമത ആ പുതുപുത്തൻ കബറിന്റെ മുകളിൽ മൂടിയിട്ട് മണ്ണ് ഒന്നൊന്നായി വഴഞ്ഞു നീക്കി അതാ ആ മണ്ണുകളൊക്കെ കോരിയെടുത്ത് പുറത്തേ കിട്ടും മൂട് പലകകൾ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അദ്ദേഹം ആ കബറിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അതെ ഈ മൂട് പലകയ്ക്കടിയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് വിറയാർന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് ആ മൂട് പലകകൾ പൊക്കിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അതാ വെള്ള തുണിയിൽ മൂടിക്കെടുത്തി സഫീയത്തിന്റെ ജനാസ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രണം വിട്ടും പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജനാസ പതുക്കെ കബറിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തു നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് അതാ ആ കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ജനാസയുടെ മുകളിൽ കഫം കൂടെ ചുറ്റപ്പെട്ട ആ ചുരുളുകൾ ഒന്നൊന്നായി അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതാ ആ ചെറിയ ചിമ്മിനി വെട്ടത്തിന്റെ ലൈറ്റിൽ ആ അദ്ദേഹമിന്റെ മടിയിലേക്ക് സൊഫിയത്തിന്റെ തലയെടുത്തു വെച്ച് ആ സുന്ദരിയുടെ മുഖം കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്ന സഫീയത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് തന്റെ സങ്കടം ഓരോന്ന് എണ്ണി കൊണ്ടു വിങ്ങുന്നു ിയ കോട്ടകൾ ഏറെ ഞാന് അൽപതിൽ കേട്ടിപ്പടുത്ത് സർവവും താകർത്ത് എൻ്റെ അൽപ നോവിത്ത് നീയ് പാവിയെ ഓഴിത്ത് പാര ലോകമാടുട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
അദ്ദേഹം സഫീയത്തിന്റെ ജനാസ മടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു നോക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കാണാൻ പോലും പോലും അവസരം കിട്ടാതെ എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഈ നാടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തുള്ള സർവ ആളുകളോടും യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കൊതിയതൊന്നും തീർന്നതില്ല സ്നേഹം നാം കൈമാറിയില്ല അതിന് മുമ്പ് എന്നെ വിട്ട് നീയകന്നില്ലേ ഇന്ന് ജീവിതം മടുത്ത് ഏറെ ദുഃഖിതനല്ലേ നീയില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയൂല എനിക്ക് നീയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രി യഥാ ആ കുറ്റാക്കോരി ഇരുട്ടുള്ള ശ്മശാനത്തിൽ മയ്യത്ത് മടിത്തട്ടിൽ കിടത്തി തേങ്ങിക്കരയുന്ന അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് കിട്ടുകിട്ടാ പറക്കുന്നു എന്ത് ശബ്ദമാണ് ബാക്കിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം കയ്യിലുള്ള മയ്യത്ത് താഴെ വെച്ചു പരിസരം അത് വീക്ഷിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ആരാണ് ആരാണ് ഈ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ഭൂതവർഗമാകുമോ റോഹാനികളാകുമോ ജിന്നുകളാകുമോ അതാ പേടിച്ചു പറച്ചു അപ്പോഴാണ് മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ സഫിയത്ത് കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്നു അല്ലോ പരിസരമാകെ മീസാൻ കല്ലുകൾ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്നു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എങ്ങോട്ടോടണം ിയാതെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാക്കിൽ നിന്നൊരു സംഘം ആളുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാണ് അവർ ആരാണ് ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശ്മശാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് അതേ ലോകത്തെ പഠിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ വിഭാഗമാണ് പഴിയേറെ കടന്നവിടത്തിൽ അണഞ്ഞോരാണ് ലോകത്തെ പഠിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ വിഭാഗമാണ് വഴിയേറെ കടന്നവിടത്തിൽ അണഞ്ഞോരാണ് അണഞ്ഞു അവിടെയിലോട്ട് പരന്നേം കയ്യിലെ വേട്ട് മതും അണയും നേ വഴിയറിയാതവരും കുഴയും നേ അണഞ്ഞു അവിടെയിലോട്ട് പരന്നേ കയ്യിലെ വേട്ട മതും അണയും നേ വഴിയറിയാതവര് കുഴയും നേരമിൽ ലൈറ്റൊന്നവരിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നേ ബൈത്തുന്ന കസതലയ വിടക്ക് അണഞ്ഞു വന്നേ മിൽ ലൈറ്റൊന്നവരിൽ തെളിഞ്ഞു വല്ലോ ബൈത്തുന്ന കസതലയ വിടക്ക് അണഞ്ഞു വല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നടന്ന സംഘം അത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു വലിയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിവിദഗ്ധന്മാരും അഗ്രകണ്ണന്മാരുമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു പറ്റം വൈദ്യന്മാരായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു ആ വന്നിരുന്നത് കയ്യിലുള്ള വെട്ടം അണഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം സഫീയത്തിന്റെ മയ്യത്തിന് പൊളിച്ചു പുറത്തെടുക്കാൻ കബർ പൊളിച്ചു മയ്യത്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിലൊരു ചെറിയ വെട്ടവും കത്തിച്ചു വെച്ചെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തുടക്ക ദിവസം എന്നാൽ ആ വെട്ടം കണ്ടപ്പോ വൈദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അവർ ചിന്തിച്ചു അതൊരു വീടായിരിക്കുമെന്ന് അതൊരു വീടായിരിക്കുമെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ നടന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഇവരെ കണ്ട പാടെ ഇവരുടെ കാൽപ്പരമാറ്റം കേട്ട പാടെ അവരടുക്കും തരം കനിന്ത് അത് ഹമോടി ഒളിത്തേ അകലെയൊരു ചെറുകടതിൽ ചെന്നിരിക്കാനുറച്ചേ മഷത്തേറെ സഹിച്ച് സംഘം അവിടെ എത്തി നീലച്ചേ മണവിയാള ജഡം കനിന്ത് ഹൗഫൽമാനം വീറച്ചേക്കം തനിന്ത് അദ്ദേഹം അത് ഹമോടി ഒളിത്തേ അകലെ ഒരു ചെറുകടതിൽ ചെന്നിരിക്കാനുറച്ചേ മഷക്കത്തേറെ സഹിച്ച് സംഘം അവിടെ എത്തി നിലച്ചേ മണവിയാള് ജഡം കനിന്ത് ഔഫൽമാനം നിറച്ചേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം 
അടുത്തുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നു ആ വൈദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് നടന്ന് നടന്ന് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു ശ്മശാനമാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ചുറ്റുഭാഗം മേസാൻ കല്ലുകൾ ഒരു ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് കണ്ണടച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജഡം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട പാടെ അതിവിദഗ്ധന്മാരായ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ കൊച്ചിന്റെ അടി മുതൽ മുടിവരെ ആ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു അവർക്ക് ബോധ്യമായി ഇത് വിഷം തട്ടി മരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മയ്യത്താണ് ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ആ സംഘത്തിൽ പ്രായം കൂടിയ വയസ്സായൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതൊരു സ്വാഭാവിക മരണം അല്ല ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടി വിഷം വേച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പച്ചമരുന്ന് അറിയാം ഞാനൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വയസ്സം പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഞാനൊരു മരുന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ആ വൈദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ അതിവിദഗ്ധനായ വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ജിജ്ഞാസയായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആ രംഗത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയൂടനെ ത്വിബ് സഹചരിലായി ഓതും നീ ഔഷധം ഏറ്റാൽ പെണ്ണ് ചോദിക്കും ജലമെന്നേ തരമാതിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളമുടനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണേ വഴുകല്ലേ എല്ലാം ഒരുങ്ങി ഇവളെയും കാത്തിരിക്കേണേർത്തവരെല്ലാരും അത് കാത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ോടൻ തന്നോടെ വിദ്യ നടത്താൻ അന്ന് കടുത്തല്ലോ രംഗം അത് ഹമ കണ്ട് അൽബിൽ പ്രതീക്ഷ ഉദിക്കുന്നേ നാരിയാൾ തന്നോട് പുൻമുഖം അൽബിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നേ അർദ്ധരാത്രി ശ്മശാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പച്ചമരുന്നുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ആ വയസ്സായ ഡോക്ടർ ആ വയസ്സായ വൈദ്യൻ പല ഭാഗത്തും പോയി പച്ചമരുന്നുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് പച്ചമരുന്നുകൾ വാരിയെടുത്ത് കയ്യിലിങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തി കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനതാ സഫീയത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുക തൊട്ടടുത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമോ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു കുറ്റിക്കാട്ടിലിരിക്കുന്നു അതേ വൈദ്യന്മാരെല്ലാവരും ആ വയസ്സായ വൈദ്യന്റെ പരിശോധനയില് പരീക്ഷണത്തില് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നു കയ്യിൽ പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പച്ച മരുന്ന് അത് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ വരുതി വരുതി നന്നായിട്ട് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നേരം അതിങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പച്ച മരുന്നിന്റെ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ആ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്ന സൊഫീയത്തിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ആ വായ ആ വയസ്സായ വൈദ്യൻ തുറന്നു പിടിച്ചു കയ്യിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ പച്ചമരുന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബോധം ശരിക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ അവൾ ചോദ്യങ്ങളേറെ കൊടുത്തല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണ് ഉരത്തല്ലോ അവൾ രാജപുത്രി എന്ന പിന്നല്ലോ ോധം ശരിക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ അവൾ ചോദ്യങ്ങളേറെ കൊടുത്തല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണ് ഓരത്തല്ലോ അവൾ രാജപുത്രി എന്ന റിഞ്ഞല്ലോ അറിഞ്ഞ് അവരോടൻ രാജ്ഞിയിൽ ചൊല്ലിയേ ഇനിയെന്ത് ചെയ്യുന്ന നോതുവാൻ വെള്ളിയേ 
ജനിക്കാൻ ഭയമന്ന് കേറി അവരപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ പോണം നോതിയെ ഓതിയെ അവര് ഓതിയെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും മാകാംക്ഷയുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണെടുക്കാതെ കം കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയാ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആ പച്ചമരുന്ന് വായിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു സുബഹാനല്ലോ കണ്ണുകൾ തുറന്നു കൈകൾ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാലുകൾ അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ള തുണി കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മൂടിയിരിക്കുന്നു കഫം പുടവയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി പഠിച്ചവനെ ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ പരിസരം വീക്ഷിക്കുമ്പോ ഏതാനും ആളുകൾ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ കാടുപിടിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് ശ്മശാനത്തില് കുറെ ആളുകൾ ചുറ്റുഭാഗം നിൽക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ എവിടെ അതാ ആ കഫം പുടവയുടെ ചുരുളുകള് അഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പെൺകുട്ടി ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് എന്നെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് ഞാനിപ്പോ എവിടെയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്റെ െവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ എവിടെ എന്റെ തോഴിമാർ എവിടെ ആ പെൺകുട്ടി ചാടി എണീറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു മോളെ നീ മരിച്ച് നിന്നെ മറവ് ചെയ്തത് വിഷം തേടിയിട്ട് നീ മരിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പരിസരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയത്ത് നിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പുറത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പ ആരാ നീ കൊട്ടാരത്തിലാണോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് രാജാവാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ വൈദ്യൻ വൈദ്യന്മാര് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എല്ലാം കറക്റ്റായി ഉത്തരം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അതേ സർപ്പത്തിൽ കടിയേറ്റതും ആ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോ സർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റ ആ രംഗം മാത്രമാണ് സൊഫിയത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ ആ സമയത്ത് ആ വൈദ്യൻ വൈദ്യന്മാര് ചോദിച്ചു മോളെ ഇനി നിന്റെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം നീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിലാക്കി തരാം അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് കുറ്റിക്കാട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചാട്ടം എല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു ആരാണത് അദ്ദേഹമാണ് നീ ആരാ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഓഹോ എന്തിനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ മരിച്ച വേദനയോടെ ഞാൻ അവളുടെ മുഖം ദർശിക്കാനാണ് കബറ് തുരുന്നത് ഞാനാണ് കബറ് പൊളിച്ചത് അവളുടെ വാപ്പ അവളുടെ കൊട്ടാരം പരിസരമൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉറക്കം വരാതെ ഞാനാണ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോ സഫീയത്ത് സഫീയത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആ വിറക് കെട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമിന്റെ മുഖം അതേ അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ വ്യക്തി അവിടെ കൂടിയ വൈദ്യന്മാര് ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് അദ്ദേഹമിന്റെ കൂടെ പോകണമോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകണമോ മനതാറിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞെന്ന് പെണ്ണ് പുരത്താനേ ഓരോ ഉറച്ചുള്ള അഭിപ്രായം വേഗമില്ലെടുത്ത് സംഗമിൽ മൊളിയാനേ ഞാനും ഇവരപ്പം പോന്നന്നേ മനതാറിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞെന്ന് പെണ്ണ് പുരത്താനേ ഓരോ ഉറച്ചുള്ള അഭിപ്രായം വേഗമിലെടുത്ത് സംഗമിൽ മൊളിന്താനേ ഞാനും ഇവരെ അഭിപ്രായം വേഗമിലെടുത്ത് സംഘമിൽ മോളിന്താനെ ഞാനും ഇവരപ്പം പോണന്നേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വൈദ്യന്മാര് സഫിയത്തിനോട് ചോദിച്ചു സഫിയ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ നീ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച രാജപുത്രിയാണ് സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും സർവ രാജകീയ പ്രൗഢിയിലും ജീവിച്ച നീയ് ഉടുതുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാത്ത അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ പോകണമോ 
Ado, Kotara Teleka Poganamo, Dandar on the Tirimanikiga, Ni Yendu Paranalum, Nangaladangi Giri, Priya Petavere, Kudilkana, Alagal, Adahaman or Jodi, Adahame, Ninde Veda Vedea, Nenekova Stukulundo, Stalamundo, Samba de Mundo, Unu Mila, Richetta Kudilumatra, Sophia Tigetile, Yendu Venom, Tirimanik. Sophia Tin the Mugatan and the Kandimavata, the other Ham Nokin Lukunu, Sophia Tin to Maravi, other Ham, Manasu and Dagri, he can put Tone, Sophia Tin the Guda, no, the Edmund, Ding and a Chindich in the Lukumbo, Sophia to Varanu, Yan Marana Putu and Navarta, Jenanga Karanga Pudukichu, a lover in Gudi and a cover of the Kamji, but she and the Priya Pata and Karanaman, Yan in the Jeevichi Kinza, the Gundi Kutar and Benda, any Kupatu Meta Venda, any Kupada Vivenda. Najib and a column say he said, In the pre petad him in the Kuda Yulaji with the Matramana, Yanagri Hikin, the Kando Ningle, Sando Shatode, Adam in the Ola Pure Lake, Set the Kudil Lake, Adam Ada, Ada, Sound the Rania, Sophia Tinakunda Bogum Bowl, Kinaram, Tulima Yangi, Punpuleri, Vinil Pungi, Poliverum, Maduvidu Vinde. Nathamurangi Kalpi Mohamodungi Kinnaram Chulli Vayangi Pulpulari Vinil Pungi Poliveru Madhu Vidu Vinde Nathamurangi Kalpi Mohamodungi Tri, may you may you tear um ratri. Oh, you know, Sandosha to the good, the good, Samathana to the good, the good, ah, other ham in the Kuchukudil, Nava Midunangal, Kadinu Gudaga, Sophia the Jeevichikin of the Kotara Tilo, Parivara Tilo, Aranitilla, Parivara Moranitilla, Enal, Sneha to the good, the good, and Nava Midunangal, Elam Sahikanum, Yendum Tejikanum, Abal Tayarai, Achurini, Jeevitum, Adu Madianik, Enikis Snehikan and Adu Mundalo, and the Birim, the Jeevichu, Nalagal, Kadinu, Masangal, Pinitu. Where did you give us something? Something, Sophia, the Billy Tang, Murati, Aina Ponam, Nurati, Mani Mutam, Kodote, Chenam Hori, Ayatang, Bidit Kondorati, Ayakilla, Ivar Poga, Ori Kalum, Tani Te, Priya Patavari, Sadik, Sadik. And the Priya Damaya, Sophia, Adira Vilatane, Varagavatan, Mendi, Malamogal Lake, Purpudumbo, and the Priya Petavil, Adutijan Paranu, Adahame, any curry visitation by under Sneha Thod, Sophia Tindavaka get the Pope, Priya Petavan Chodich, Yenta Kairim, Matunuela, Hunger, Urukunjin de Vapayagan Purno, Yan, Urukuts in the Wumayagan Purno, Kelkan the Tamasam, Sando Shatin Adirilla, Priya Petavere. Masangal Kadinu, Sophia, Uripuno, Meneputrin, Genmum, Kudutirikinu, Angine.
ഒരു ദിനമില്ലാത് ഹമ വിറക വിറ്റതിൽ പിറകെ നടന്നവൻ പതുക്കെ കുടിലാതിനോടണഞ്ഞുള്ള നേരം ശബ്ദം ഒന്നുയരുകയായി ഒരു ദിനമിൽ അത് ഹമ വിറകും കൊട് കൊണ്ട് നേരം പതിമാത്ര പതുക്കെ കുടിലാതിനോടണഞ്ഞുള്ള നേരം ശബ്ദം വന്നുയരുകയാ മനസ്സകമിൽ മലര മൊട്ട് വിരിഞ്ഞ് മതി മറന്നണഞ്ഞ് മലര മുഖം കനിന്ത് മലർമുല്ലയെ കോരിയെടുത്ത് റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കുകയാ പതിവ് പോലെ പോലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന അദ്ദേഹമിന്റെ കാതുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞ് കിടന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അതേ വിറക് വിട്ട് തഴമ്പിച്ച കൈകളുമായിട്ട് ആ കുരുന്നിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കോരിയെടുത്ത് നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കവിളുകളിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടുകളിൽ ആർത്തിയോടെ ചൂടിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാലചക്രം കറങ്ങി ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോന് മോന് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായം അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മതപഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മുഹല്ലിമിന്റെ അന്നത്തെ മൊല്ലാക്കയുടെ അടുത്ത് അതാ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ കുട്ടി മതപഠനം അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ മദ്രസയ്ക്കരികിലൂടെ സഫിയത്തിന്റെ പിതാവ് ആ സഫിയത്തിന്റെ പിതാവ് തന്റെ പരിവാരങ്ങളുമായി തന്റെ ഭരണപരിധിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴാണ് ീരടി കേട്ട് രാജൻ കണ്ണുകൾ നീറഞ്ഞിടുന്നു ഓമനക്കാനി മകള് കൽബിലോർമ വന്നിടുന്നു തൽക്ഷണം പരിയതും താളച്ചവൻ നാടന്നു വല്ലു പാഠശാലയിൽ അണഞ്ഞന്ന് കൽപകം കോളീർത്തു വല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രാജാവ് മദ്രസയ്ക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിന് പോത്തുപള്ളിയുടെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പോകുമ്പോൾ മദ്രസയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം ആ ഖുർആന്റെ ഈരടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു രാജാവ് അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് കവിളിലൂടെ കൺതടങ്ങളിൽ നിന്ന് കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനേര് വാർന്നൊഴുകുകയാണ് അതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഫിയത്തിന്റെ അതേ ശബ്ദം എന്റെ സഫിയത്തിന്റെ അതേ ശബ്ദം അതേ രാഗം അതേ ഓത്ത് അതാ ഓത്തു പള്ളിക്കകത്ത് അടുത്തു നിന്ന് ഈ കിറാത്തിങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവ് കൂടുതൽ സമയം അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചാടി താഴെ ഇറങ്ങി അതാ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കൊച്ചിന്റെ മുഖത്തേക്ക് രാജാവ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതേ എന്റെ സഫിയത്തിന്റെ അതേ കണ്ണുകൾ അതേ കവിളുകൾ അതേ മൂക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഫിയത്തിന്റെ അതേ ചുണ്ടുകൾ ഇത് നൽകുതം അതാ രാജാവ് ഓടിച്ചെന്ന് കൊച്ചിനെ കോരിയെടുത്ത് ആരോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചുടുചുപ്പനം കൊടുത്തു അവിടത്തെ മൊല്ലാക്കയോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഈ കൊച്ചാരുടെ കൊച്ചാണ് ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട വിറക് പെട്ടിയായ അദ്ദേഹമിന്റെ കൊച്ചാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് പറഞ്ഞു ആരുടെ കൊച്ചാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം പോകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ സഫിയത്തിന്റെ നിര്യാണം കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് 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 കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് ഒരു നോക്ക് സഫിയത്തിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഈ കൊച്ചിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയുകയും കോരിയെടുത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്തിവിടെ സംഭവിച്ച വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വെറക് വെട്ടി വിയർത്തൊഴുകി ആ പരിപരുത്ത കയ്യിൽ കോടാലിയും തോളിലേറ്റി അതാ നടന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹം സുബാനുള്ള അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും എല്ലാ ദിവസവും വാപ്പാന കാണുമ്പോഴേക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് ബാവാന്ന് വിളിച്ചോടി വരുന്ന കൊച്ചിനെ കാണുന്നില്ല 
അദ്ദേഹമിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പള്ളിക്കൂടത്തിനകത്ത് കൂടി വന്നു മദ്രസക്കകത്തെ കൂടി വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനവിടെ എന്റെ മോനവിടെ മോനെ കാണുന്നില്ല ഉസ്താദ് നിന്ന് കിടുകിട വിറക്കാണ് അദ്ദേഹം ദേശത്തോടെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ മോനവിടെ മൊല്ലാക്കു മറുപടിയില്ലാതെ വിതുമ്പുന്ന സമയത്ത് തോളിൽ വെച്ച കോടാലി പൊക്കിയെടുത്ത് ചോദ്യം കേട്ടുകൊണ്ട് അതാ ആ മൊല്ലാക്ക കിടുകിട വറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് ഈ വഴിയിലൂടെ വന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകത്തോടുകൂടെ കോരിയെടുത്ത് ചുംബിക്കുകയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തോളിൽ മഴവും വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയെ എന്തിനാ രാജാവ് കൊണ്ടുപോയത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടി ചെത്തുമ്പോ രാജാവും പരിവാരവും സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് തിരതല്ലുകയാണ് കാരണം മരണപ്പെട്ട സഫിയാന്റെ അതേ മുഖമുള്ള അതേ കവിളുകളുള്ള അതേ ഫേസ് കട്ടുള്ള ഈ കൊച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് വിയർ തൊഴുകിയിട്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മുഖം ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ ആരാ നിങ്ങളുടെ മോനാണോ ഇത് അതെ എന്റെ മോനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ മുഖപരിചയമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജദർബാറിൽ തടിച്ചുകൂടിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്റെ ആഗ്രഹം തുറന്നു പറയാൻ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മകൾ മകൾ സഫിയത്തിന് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് പൊന്നുമോനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് പൊറുക്കണം ഇപ്പോ നിന്റെ ഭാര്യ ആരാണ് എല്ലാം വിശദമായി വിശദമായി രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അതാ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുമ്പോ കാര്യം അറിയാതെ വന്നേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പൊറത്ത് അദ്ദേഹം ആകെ കുഴഞ്ഞേ അറിയാതെ വന്നേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പൊറത്ത് അദ്ദേഹം ആകെ കുഴഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അദ്ദേഹം എല്ലാ കഥകളും കഥകളും നടന്ന എല്ലാ കഥകളും വിശദമായി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടി പുണർന്നുകൊണ്ട് രാജാവ് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്റെ മോളെവിടെ എന്റെ മോളെവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടുക കണ്ടോ നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പട്ടാളവും പരിവാരവും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മുറ്റമെല്ലാം വൃത്തിയായി അടിച്ചു വാരിയിരിക്കുന്നു പരിസരമാക വൃത്തിയായ ഒരു കൊച്ചു കുടില് അതാ രാജാവിന്റെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണ് പട്ടാളവും പരിവാരവും വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി കുതിരയുടെ കുടുംബടികളും കുളമ്പടികളും പട്ടാളത്തിന്റെ ശബ്ദവും കേട്ട് അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ അതാ ആ കൊച്ചു കുടിലകത്ത് നിന്ന് ിറങ്ങി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ പുണർന്നുകൊണ്ട് ചുടുചുംബനങ്ങൾ പരസ്പരം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ ഒരു വാഗ്മിയുടെ നാവിൻ തുമ്പുകൊണ്ടോ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ പേന തുമ്പുകൊണ്ടോ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ അങ്ങനെ രാജാവ് സഫീയത്തിനെയും കുട്ടിയെയും അദ്ദേഹമിനെയും കൂട്ടിക്കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുകയാണ്
ദിവസങ്ങളോളം കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട അദ്ദേഹമെന്ന് പട്ടുമെത്തയും പറുദിസയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മോളെ സഫിയത്തെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചു കുടിലിലെ ജീവിതമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടക്ക് വരാം നിങ്ങളെക്കൊന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാം ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചു കുടിലിലേക്ക് പോവുകയും ഇടക്കിടക്ക് വരികയും കുടുംബത്തെ കാണുകയും സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരേണ്ട സമയമായി മടങ്ങി വരേണ്ട ദിവസമായി കാണാതെ വന്നപ്പോ മഹദി സഫിയത്തിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പടച്ചോനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്തി കാണാത്തത് എന്തി വരാത്തത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതാ സഫിയത്ത് ആകെ അസ്വസ്ഥരായി അസ്വസ്ഥതയോട് കൂടെ വാപ്പയോട് രാജാവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഫിയത്തും കൊച്ചുമോനും രാജാവും പരിവാരങ്ങളും അദ്ദേഹമിന്റെ വീടായ ആ ഓലമേഞ്ഞ പുരയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ് ആ ഓലക്കുടിലിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ അവിടെ അവിടെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നില്ല നിശ്ചലമായ അന്തരീക്ഷമാണ് രാജാവും പരിവാരവും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ കഥക് ചാരിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതാ സൊഫിയത്ത് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ വീടിനകത്തേക്ക് ആ കഥകും തള്ളി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കണ്ണടച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോൾ അവിടത്തെ ആ സാഹചര്യം വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ രംഗമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രേമ കുടീരമെന്ന അതിമഹത്തായ ചരിത്രം ഇവിടെ തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രവുമായി കാണാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആസ്വാദകർക്കായി മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത സി കെ എസ് മൗലവി മണ്ണാർക്കാടിന്റെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ ചരിത്ര കഥാപ്രസംഗം നയിൽ നദി തന്നോളങ്ങളുരയും അത്ഭുത കഥ കേട്ടുൾ തടം പിടയും നൽവർന്ന ബീ മൂസത്തൻ ചരിതങ്ങൾ ഇഷലിനാൽ നിവർത്തിയിടട്ടെ നൈനദി തന്നോളങ്ങളുരയും അത്ഭുത കഥ കേട്ടുൾ തടം പിടയും നൽവർന്ന ബീ മൂസത്തൻ ചരിതങ്ങൾ ഇഷലിനാൽ നിവർത്തിയിടട്ടെ ആണായ കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ വധിക്കണമെന്നരുൾ ചെയ്ത ഫറോവ ആ നാട് വാണിടും കാലം മൂസനബി പിറന്തേ മൂസനബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരസകരമായിരിക്കുന്ന ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിനീതന്റെ യുദ്ധ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടവർ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ബദറും മുഹദും ഹൈബറൊക്കെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ശ്രോതാക്കളായിരുന്നു കേട്ട പല മുഖങ്ങളെയും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇത് ശാന്തമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് കേട്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും പ്രത്യേകമായി ഈ ചരിത്രം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശാലമായിരിക്കുന്ന മൂസനബിയും ഫിറൂനും എന്ന അതിമഹത്തായ ആ രസകരമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു നാളിൽ മൂസ ജനിച്ചു ഉമ്മ ധനിച്ചു ഖേദംഭവിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി മോനെ നൈലിലൊഴുക്കുന്നേ ഒരു നാളിൽ മൂസ ജനിച്ച് ഉമ്മ ധനിച്ചു ഖേദംഭവിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി മോനെ നൈലിലൊഴുക്കുന്നേ ഓളങ്ങൾ താലോലിച്ച് ഒഴുകി വരുന്നൊരു പെട്ടിയുമന്ന് ഓമൽ പൂ ആസിയ ബീവി കണ്ടു തുറക്കുന്നേ നൈൽ നദി തൻ ഓളങ്ങളുരയും 
അത്ഭുത കഥ കേട്ടുള്ളടം പിടയും നൽവർണബി മൂസത്തൻ ചരിതങ്ങൾ ഇഷലീനാൽ നിവർത്തിടട്ടെ വില്ലന്മാരിൽ വില്ലനായ ദുഷ്ടന്മാരിൽ ദുഷ്ടനായ അഹങ്കാരികളിൽ അഹങ്കാരിയായ ഫറോവ ലാനത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ക്രൂരതയുടെ ഒരു ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊട്ടാരം തന്നിൽ വളർന്ന് കുട്ടിയുയർന്ന് നബിയായി മാറി കൊല്ലാനായി രാജൻ ഫറോവ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നേ കൊട്ടാരം തന്നിൽ വളർന്ന് കുട്ടിയുയർന്ന് നബിയായി മാറി കൊല്ലാനായി രാജൻ ഫറോവ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും പ്രമാണങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തോടുകൂടെ തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായ പ്രാമാണികമായ പിൻഫലത്തോടുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ വിനീതൻ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂസാനബിയും ഫിർ അവനും ചരിത്ര കഥാപ്രസംഗം ഉടൻ യൂട്യൂബിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനലിലൂടെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഓർക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്